Okay, we're reading verse 5 and 6. Oh, praise the Lord. Okay, can we read this out loud together? Here we go. A father of the fatherless and a judge to the widows is God in his holy habitation. Verse 6. God sets the solitary in families. He brings out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Can we just read the first phrase one more time out loud? Okay, just la première phrase. God sets the solitary in families. Now would you turn to Ephesians chapter 2. Ephésiens chapitre 2. In verse 19. Verset 19. Ephesians chapter 2, verse 19. Ephesians 2, verset 19. It's coming. There it is. Here we go. Let's read it out loud together. Now, therefore, all of you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Now, the word household... Alors, le mot habitation. Okay, is, uh, I think in Louis II, c'est maison. Maison. Okay. Louis, dans la Louis, le Louis II. Um, it's maison. the Greek word oikos. Alors, en grec, c'est dit oikos. Okay, oikos, oikos, which can be translated as family. Qui peut être traduit par famille. So, I'd like us to read this again. Alors, j'aimerais qu'on le relise ensemble en anglais. Just the second part where it says, but fellow citizens. You see that part there? And where the word household is, we're going to put the word family. Okay, so here we go. Ready? But fellow citizens with the saints and of the family of God. And I want to talk to you today about how to build a dynamic family. Je voudrais vous parler aujourd'hui de comment bâtir une famille dynamique. Now, if you've been a part of Bomberger for some time, alors, si vous avez fait partie du Bon Berger depuis un moment, you have begun to discover that we're not like every church. Vous avez découvert que nous ne sommes pas comme toutes les églises. Uh, there's not a good and a bad. Il n'y a pas de bien et de mal. There's just different. On est juste différent. Amen. And one of the things that the Lord put on us in the very beginning was a, a very particular vision to create a spiritual family. C'est une vision particulière vraiment de créer cette ambiance de famille. And that's not been an easy task. Et ça, ça n'a pas été facile. Um, many people have come. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. They hear the message about being a family. Ils entendent ce message que nous sommes une famille. And after a couple of months they leave. Après quelques mois, ils s'en vont. Because they don't see a family. Parce qu'ils ne voient pas cet esprit de famille. Uh, sometimes people come and they go through a crisis. Parfois les gens viennent et tout d'un coup il y a des, une crise dans leur uh, vie. Maybe people aren't as sensitive as they should be. Et peut-être les gens sont trop uh, sensibles, ils ont des sensibilités. And un peu they trop leave and say, oh, it's nice, partent. it's easy to talk about being a family, but you're not a family. Et ils disent, ah, c'est facile de parler de la famille, mais vous n'êtes pas une famille. And all of those criticisms um, have some truth to them. Et ces critiques ont un fondement. Now, uh, Pastor Catherine and I were leaving tomorrow to go to Switzerland. Pastor Catherine et moi-même, nous allons partir demain pour la Suisse. Uh, we're going for a conference for American missionaries. On va participer à une conférence pour des missionnaires américains. It's about a nine-hour trip. Alors, c'est un voyage qui va durer neuf heures. Okay. By car, we're going en by voiture, car. En voiture, on va partir en and voiture. I, and I can tell you, after about two and a half hours, et je peux vous dire, après deux heures et demie, There's a part of the body that starts to hurt. Il y a une partie du corps qui commence à faire un peu okay. mal. You, you know what I mean? It's like, Vous comprenez? Uh, I have a very comfortable car. Vous savez, j'ai une voiture très confortable. But still, after sitting on your bum for about two and a half hours, it gets sore. Mais après être resté assis just... sur le mont derrière, de le derrière pendant deux heures et demie, ça commence quand même à faire mal. Can you imagine if we get to the city of Lyon? Alors imaginez qu'on aille jusqu'à Lyon, la And we ville, stop hein. the car. On arrête la voiture. And say, oh, this trip is not worth it. Et on s'arrête tout court, on dit, ah oh non, c'est pas la peine ce we'll, voyage. We'll never get to our destination. On va jamais y arriver à notre destination. It's, it's, it, maybe it's starting to rain. Peut-être qu'il va commencer à pleuvoir pendant maybe que Maybe I have some car troubles. Peut-être que la voiture va avoir des, des problèmes techniques. This is not a prophecy. Ah, c'est pas une prophétie, no, hein. No prophecy here. <laughs> c'est pas okay. une prophétie. 
But you know, there are perils on the road. Mais il y a des épreuves sur la route hein, yeah. qui arrivent. There are dangers. Il y a des dangers également sur la route. Every year, people die on Chaque... the roads in France. Chaque année en France même, il y a des morts sur la route. But that, does that mean that our destination in Switzerland is a bad destination? Est-ce que cela signifie que notre destination en Suisse, c'était quelque chose de mauvais? You see, you can never judge the destination by the journey. Voyez-vous, on ne peut pas, on ne peut pas juger la destination si elle est bonne ou mauvaise par rapport aux épreuves qu'il y a pendant le cheminement. Your journey may be difficult. La route peut être difficile. But it doesn't mean you should question the destination. Mais ça ne signifie pas qu'on doit se questionner sur oui ou non est-ce que la destination était bonne. Uh, I'll be the first to admit our family is certainly not perfect. Je suis le premier à l'admettre notre famille n'est pas parfaite. Not, and far from there. Loin de là. And even admitting that doesn't mean that we close our eyes to all of the weaknesses that exist. Et on ne ferme pas les yeux sur euh, ces faiblesses qui existent. It just means that we refuse to be condemned by our weaknesses. Mais on refuse d'être condamné par nos faiblesses. Because that would be the work of the devil. Parce que ça, ça serait l'œuvre du diable. Amen. Amen. Now we'll receive conviction of the Holy Spirit. Par contre, on reçoit bien sûr la conviction du Saint Esprit. Because he wants to push us further. Parce que le Saint Esprit veut toujours nous pousser de l'avant. Amen. Amen. But yet, our goal stays. What it's always been. We want to be a family. Mais notre but reste le même, être une famille. And so today I want to share with you five enemies of the family. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous cinq ennemis de la famille. And five ingredients to a dynamic family. Et cinq éléments qui vont construire une famille dynamique. And when we talk about the enemies of the family, alors quand on parle de l'ennemi de la famille, I'm not talking about really huge. Atomic bomb Je ne parle kind of enemy. De quelque chose d'énorme comme catastrophique, catastrophique, okay. comme une bombe atomique. You know the the three big ones, the three big bombs. Les trois bombes terribles. Okay. Are uh, abuse. C'est l'abus. Abandonment. Le fait d'être abandonné. And infidelity. Ou d'abandonner et l'infidélité. Okay, those are the three atomic bombs. Ah, en fait, voici les trois bombes atomiques okay. de, they, they contre will, la famille. They will destroy covenant. Ça va détruire toutes les alliances. And that is the base of every family. Et ça, c'est la base d'une famille. Okay. I'm not going to talk about those today. Bon, je vais pas parler de, de ces uh, trois, trois choses. I want to talk about the enemies that are far more subtle je and... Je veux parler de quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Kind of like spies. C'est comme des espions, quelque chose qui s'infiltre okay. sans qu'on s'en rende compte. It's sort of like cancer in the body. C'est comme le cancer dans le corps. Okay. Uh, it, it, it pops up before and you don't even know it's there. Eh bien, le cancer s'infiltre, on ne sait même pas qu'il est présent. Uh, and it grows and grows and grows. Ça grandit, ça pousse. And usually you don't know something is wrong until suddenly it's very progressed. Et généralement, on ne s'en rend compte que lorsqu'il est trop tard, lorsque ça, vraiment le cancer a progressé. And these five enemies I'm going to talk about briefly, Alors, je vais parler brièvement de ces cinq ennemis. They are spiritual cancer. Ils sont comme des cancers spirituels. You can have it and not even be aware that you have it. Vous pouvez les avoir sans même vous en rendre compte. The person that you are connected to, they could have it, and, and they don't even know it, and you don't even know it. La personne à côté de vous, que vous côtoyez, que vous connaissez, peut l'avoir, ce cancer, et vous ne le savez même pas. Okay, many of us carry this, the, these five very toxic things in our soul for many, many years. Savez-vous que beaucoup d'entre nous portons en nous ces cinq choses très toxiques depuis des années? And then suddenly we're corrected. Soudain, on nous corrige là-dessus. And we could have a very negative reaction to the correction. Et notre réaction euh, contre cette correction est très mauvaise. Because you know, I've I've been like this for years, ever since I've known the Lord. Parce que je suis comme ça depuis que je connais le Seigneur. C'est mon habitude. This is my personality. This is how I am. C'est ma personnalité. C'est comme ça que je suis. It's normal. C'est normal. But the Lord has decided, no, it's reached a stage. Of development that is killing you. 
Mais le Seigneur dit stop, ça suffit. C'est arrivé à un stade où ça va te tuer. C'est le moment d'agir, de contrer cette chose. Okay, just because you've been a Christian for 20 years. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis 20 ans. And the Lord hasn't corrected you on one of these things. Et que le Seigneur ne t'a jamais parlé de cette chose en particulier. It doesn't mean you don't have it. Ça ne signifie pas que tu ne l'as pas. It might be because you're not ready to deal with it yet. Peut-être c'est parce que tu n'as jamais été prêt et tu n'es toujours pas prêt à, à travailler contre okay, ça. Are, are you hearing me? Est-ce que okay. vous m'entendez? And, uh, and so as we go through these five things, alors qu'on va parler de ces cinq éléments, you know, there's no condemnation, il n'y a absolument aucune condamnation. But you just have to understand that these are very, these are killers. Mais je veux que vous compreniez parfaitement que ces choses sont des éléments qui vous tueront. They, they really are killers. Ce sont des tueurs. And, and if they're in your life, you can't just make a peace treaty with them. Et si ces choses-là sont dans votre vie, vous ne pouvez pas simplement faire une trêve. Si All right, you, you have to have the attitude of, I am going to destroy this in my life. Il faut avoir cette attitude de se dire, il faut que je détruise, que j'arrache ces choses de, ma, de mon cœur, okay. de ma vie. Okay, are, are, you, are you hearing me today, vous okay? Vous so enemy number one, Alors, l'ennemi numéro un, emotional insecurity. L'insécurité émotionnelle. Emotional insecurity. Une insécurité dans les émotions. You say, well, what is emotional insecurity? Alors vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que l'insécurité émotionnelle? Hein? It's kind of a general term, really. C'est comme un terme général, en fait. That really speaks more of the of of your of your the state of your soul, the condition of your soul. de la situation, de la condition de votre âme. Okay, we might say he he is timid. On peut dire il est uh, timide. Or his fears. Oh, il a, il a des craintes. Um, uh, quel, qu'est-ce qu'on dit en français? Il est, il est mal dans sa peau. Tout à fait. Tout à fait. Okay, il n'est pas dans ses baskets. Tout à fait. Uh, I don't know what else to say. What else do you say? Il est. Uh, It's, it's a thing where you need someone else to give you value. En fait, c'est cette situation où pour que vous vous sentiez euh, avoir de la valeur, il faut que quelqu'un d'autre vous donne de la valeur. In other words, when you just when you're by yourself and you look at yourself, you don't see value. C'est-à-dire que lorsque vous êtes seul face à vous-même, vous vous sentez sans valeur. And so instinctively. You need the value from someone else. Donc instinctivement, vous cherchez à représenter quelque chose de la valeur aux yeux de quelqu'un d'autre. Okay, are, are, you, are you following me? Est-ce que vous me suivez? Now listen, all of us need value. Alors bien sûr, tout le monde a besoin de se sentir uh, un peu uh, élevé, okay. avoir de la valeur, bien sûr. Take, take value out of a human being. Vous retirez d'une personne sa valeur. And he will stop being a human being. Et il cessera d'être un être humain. Okay. Every one of us needs value. Chacun d'entre nous a besoin de sentir qu'on a de la valeur. And it's not a bad thing to give value to somebody. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de donner, d'apporter de l'importance à quelqu'un d'autre. That is not the problem. Ce n'est pas ça le problème. The problem is when your bank account is zero. Le problème, c'est que lorsque votre banque, votre compte en banque est à zéro. In other words, your sense of value is zero or below. C'est-à-dire que votre sens de votre propre valeur est à zéro ou même plus bas. And you need someone in front of you giving you value. Et il faut absolument que vous trouviez quelqu'un en face de vous qui va vous apporter de l'importance. Vous right, the, de l'importance. the reason why many of you are so negatively affected by gossip. Et la raison pour laquelle la plus, beaucoup d'entre vous sont vraiment très touchés par uh, tout ce qui est les médisances. Is because You, you have low self-esteem. C'est parce que vous avez une, 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 pauvre, une vision pauvre de vous-même. Okay, you're almost close to zero. Vous êtes presque à niveau zéro. Hein. And when somebody says something negative about you. Et quand quelqu'un se permet de dire quelque chose de négatif à votre sujet. Okay, you go below zero. Eh bien, ça, votre compte descend en négatif. Vous êtes dans le rouge. Are you hearing me? Est-ce que vous me comprenez? Now you can say, well, that person is being bad. Alors vous pouvez me dire ah cette personne vraiment elle est méchante elle est mauvaise probably certainement peut-être okay but the problem is not the person mais le problème en définitive ce n'est pas la personne the problem is inside of you 
Le problème est à l'intérieur de vous-même. Because if you are getting value from your heavenly Father, parce que si vous receviez votre valorisation de la part de votre Père you céleste, would not need it from somebody else. vous n'en auriez pas besoin de la part d'un autre d'une autre personne. Amen. Hello. When we have this insecurity, quand vous êtes dans l'insécurité, it puts us in an extremely fragile position in our relationships. Vous êtes dans une situation très fragile quant aux relations avec les autres. And nine times out of ten, we will make a very poor decision regarding relationships. Et neuf fois sur dix, neuf fois sur dix, pardon. Eh bien, vous allez prendre probablement une décision qui est désastreuse par rapport à votre relation. Hello. Coucou. How many times we've seen it? Combien de fois vous l'avez you know, vu dans votre a young girl desperate for somebody to love her. Par exemple, une jeune fille, elle est désespérée, elle est en désespérée, elle veut trouver l'amour. And a young man comes along. Et voilà qu'un beau jeune homme arrive. Who looks at her twice. Qui la regarde deux fois. And tells her what she wants to hear. Et il lui dit exactement ce qu'elle veut entendre. And she's ready to give up everything Et tout de suite, elle est prête à tout abandonner to not lose that. pour ne pas perdre ce, que ce, jeune homme, ce que ce jeune homme est en train de lui dire. Daughter of God. Fille de Dieu. Let me tell you. Laissez-moi vous dire une chose. You have great value. Vous avez une très grande valeur. And you don't need the man to give you more value. Et vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous donner plus de valeur que, que vous n'êtes. All right, we touched something there that I didn't think we would touch, but uh, maybe, là quelque chose, je n'avais pas l'intention d'en parler. Maybe one day we need to come back to that one, okay? Peut-être qu'un jour on a besoin de retourner sur ce sujet. Or or come to the uh, to the seminar Catherine and I are doing for singles next Alors, month. Alors, le mois prochain, Pasteur Catherine et moi-même nous allons avoir un séminaire pour les célibataires. Okay, the the second enemy is the cousin. Alors, parlons du deuxième ennemi. C'est la cousine, la cousine. Voilà. Okay. It's it's the uh, it's the 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 very attractive cousin to insecurity. Alors c'est la cousine. Elle est vraiment très attractive, très belle euh, de ce okay. premier ennemi. And it is the fear. De l'insécurité. It is the fear of rejection. Eh bien, c'est la c'est la peur du rejet. Fear of rejection. Craindre d'être rejeté. And most of us have this. Et beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, avons euh, ce problème. Bonjour Chaka. Mais vous êtes tellement beau et belle que personne ne me regarde dès qu'ils vous ont vu. Nobody looks at me once Chaka is coming. They are so wonderful and beautiful. Alléluia. Um, ok, I was saying something super important. Nobody heard it. Oh, but, j'étais uh, what en train was de it? dire quelque chose de super important, mais là, personne m'a entendu. Fear of rejection. La peur du rejet. Okay. Do you know that most preachers have fear of rejection? Savez-vous que la plupart des prédicateurs ont ce, cette crainte d'être rejetés? It's true. Et c'est la vérité. Yeah. Very, very, very true. C'est très, très vrai. And the worst thing you can do Et la pire des choses qu'on puisse faire is fall asleep when he's preaching. Un prédicateur, c'est de euh, tomber de sommeil, de dormir pendant qu'il prêche. Okay, because he will feel rejected. Parce que là, franchement, quand il vous voit les yeux fermés, il se sent rejeté. Hein. Okay. Um, fear of rejection is so toxic. La peur de, 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 du rejet, c'est tellement toxique. And listen, most of us in this room have fear of rejection. Laissez-moi vous dire encore, la plupart des personnes ici présentes aujourd'hui ont cette crainte de rejet. Hello. Is anybody out there today? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ici? Or am I speaking in an empty cavern? Ou est-ce que je suis en train de parler dans une grotte vide? <laughs> uh, this, it's, a, it's, 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 it's like a serpent, this c'est, thing. C'est comme un serpent, cette chose. And, and if you have fear of rejection, et si vous avez cette crainte d'être rejeté, uh, people around you have to constantly affirm you. Eh bien, vous, les gens autour de vous sont constamment en train de, de vous affirmer dans, dans le fait que vous n'êtes constantly. pas rejeté. Constamment, il faut constamment um, qu'on vous arrose. If, if this is something that's really controlling, 
Et si ça devient au point où well, let, let me tell you this. This is an interesting phenomenon. Alors c'est un phénomène okay. très intéressant. There, there's a verse in the book of Job. Il y a un verset dans le livre de Job. And psychologists have confirmed that this is a true phenomenon. Et les psychologues ont confirmé que ça c'est un phénomène tout à fait réel. Okay, Job said, the thing that I feared most has come upon me. Job a dit, les choses que je crains sont arrivées sur moi. Psychologists call this self-fulfilling prophecy. Eh bien, les psychologues appellent ça des prophéties euh, infligées à soi-même. Okay, self-fulfilling prophecy. In other words, the thing that I'm, I'm most fearing. C'est-à-dire que les choses que je, je, dont j'ai la plus grande crainte. It's, it's, I'm, I'm attracting it to myself. En fait, ce qui m'arrive, c'est que je les attire à moi. And so when you find somebody that has a strong fear of rejection. Alors quand vous rencontrez quelqu'un qui a un, un taux de rejet très fort, si je pourrais dire, they're always crainte, getting rejected. Eh ben, ils sont toujours rejetés par les autres. It's a phenomenon. C'est un phénomène qui s'attire. They could apply for a job. Par exemple, ils vont chercher un boulot. The potential patron doesn't even know them. Et le patron ne le connaît même pas. But he'll pick up the fear of rejection in their soul. Il ressent dans la personne une telle insécurité, une telle crainte d'être rejeté. And most of the time, that person will not get the job. Eh bien, le résultat c'est que la personne ne va pas, ils vont pas avoir le travail. Even if they're highly qualified. Même s'ils sont tout à fait qualifiés. There's something in fear. Il y a quelque chose qui se passe lorsque vous avez it's, peur. It's almost like uh, an odor. C'est comme une odeur. People have said dogs can smell fear. Les gens disent les chiens ressentent quand vous avez peur et c'est vrai. Hello, have you heard that before? Vous avez entendu ce proverbe? You know, well, fear of rejection has something similar to that. La crainte du rejet est de, de la même chose. C'est-à-dire qu'on ressent quand vous avez cette crainte. And, and if you meet somebody, et quand vous rencontrez quelqu'un, and suddenly you're It's like you, you want to pull away from them. Soudainement, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez envie de, de partir. There's a very good chance that they are filled with a spirit of rejection. Eh bien, il y a beaucoup de chance, il y a une très grande chance qu'ils soient remplis d'un esprit de rejet. Okay, well, God wants to get us free from that. Amen. Dieu veut nous libérer de cette chose. Amen. All right, enemy number three. Alors, l'ennemi numéro trois. And I'm sure nobody has a problem with this. Et je crois que tout le monde va me comprendre avec celui-ci. Okay, offense. L'offense. All right, just look at the person next to you. Regardez la personne à côté de vous. Give him a good, strong look. Regardez-le droit dans les yeux. You know, Analyze their eyes. À essayer de regarder, scruter leur regard. See if there's any offense in there. Voyez s'il uh, okay. y a de l'offense, s'ils sont offensés. Okay, what is offense? Qu'est-ce que c'est que l'offense? Imagine if uh, if I had a knife. Alors imaginez que j'ai un couteau. Okay, and uh, and I cut you. <laughs> Et que il essaie de me couper, de me. Now maybe it, maybe it was an accident. Ah, peut-être c'était un accident. <laughs> c'était pas prémédité. Okay, but there's now there's a wound. Mais là, il y a une blessure qui s'est produite. Okay, and if we don't clean the wound. Et si vous ne nettoyez pas la blessure. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? Yes, it gets infection. Tout à fait, une infection. Okay. And, and the same thing happens emotionally to us. Émotionnellement, c'est la même chose. Lorsque vous êtes blessé, okay. il y a des infections qui Somebody se produisent. Somebody says something or does something. Quelqu'un dit quelque chose de mauvais, fait quelque chose okay. contre vous. And, and it's like a knife to your soul. C'est comme un couteau dans votre âme. Now, maybe they wanted to hurt you. Alors, peut-être que leur intention, c'était vraiment de vous blesser. Or maybe it was an accident. Mais peut-être que c'était un accident. It doesn't change the fact that you're hurt. Mais le résultat, c'est que vous êtes blessé. And that is called an offense. Et ça, c'est appelé une offense. And if we don't treat the offense, Et si vous ne traitez pas ce, ce problème, cette maladie, then it becomes infected ça va s'infecter with what the Bible calls bitterness. Avec ce que la, la, la Bible appelle l'amertume. Hmm. And many of us carry offense in our heart. Et beaucoup d'entre nous, dans notre cœur, nous avons caché des offenses qu'on nous a faites. Seriously, nine, 90% of all of the couples whose marriage is in difficulty 
have so many offenses. Je vais, vous dire la vir... je vais vous dire une chose. À peu près 90% des couples euh, qui, euh, qui, qui vivent ensemble ont dans, dans leur cœur des, des offenses qui ne sont pas guéries. Let me, let me change that. Attends, je vais, okay. re, je vais reformuler ça. When they come to see me, Pardon, quand, quand des couples en problème, en difficulté, viennent voir Pasteur Robert, because there's a crisis in their couple. parce qu'il y a une crise dans leur couple, des problèmes. Okay. Most of the times it's because there's so many offenses. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont gardé dans leur cœur l'amertume, les, les offenses qui sont restées et se sont accumulées. Right. Accumulation of offense. L'accumulation de toutes ces offenses au cours okay. des années. So rather than dealing with the offense, Alors, au lieu de, de traiter cette offense, they just put it in a closet. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils la gardent dans leur tête, dans leur petite tête. Dans un placard. Dans un placard, pardon. Okay, and they shut the door. Et ils ferment la porte. But it starts to smell. Mais ça commence à sentir une odeur mauvaise. Okay, then a new Alors, il y a une nouvelle offense qui se produit. So they put that in the closet too. Alors, ils mettent ça dans le placard, encore une fois. And they shut the door. Ils ferment la porte. See, they're not dealing with the offense. Ils ne traitent pas l'offense. They're trying to forget the offense. Ils essayent d'oublier l'offense. And it's not the same thing. C'est pas la même chose. And eventually, those offenses will kill the relationship. Parce que en fin de compte, au final, ce qui va se passer, c'est que cette accumulation d'offenses va tuer cette relation entre le mari et la femme. Hello. Is anybody out there today? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Okay. Talking about the enemies of the family. On est en train de parler de, de l'ennemi de la famille. Okay. These are the things that kill us. Les choses qui vont tuer les relations. All right, number four. Vont tuer. Numéro number quatre. Four. Independence. L'indépendance. Independence. Se sentir vraiment indépendant. So let's just be clear. Alors soyons clairs. I'm going to get in your boat as long as it's going in the right direction. Alors quelqu'un se dit, je reste dans le bateau, dans votre bateau, si longtemps que ça va dans la direction que j'ai décidé. But the que moment your boat goes in a direction that I don't like. Mais dès le moment où le bateau va dans une autre direction que j'aime pas trop. Hello. Coucou. Hasta la vista, baby. I'm out. Ça y est, je suis parti. Okay. You know the old saying uh, from, from I think it was from the musketeers. Je pense que ça vient des mousquetaires, okay. du temps des mousquetaires. One for all and all for one. Un pour tous et tous pour un. Well, we've changed that. Ah ben on a changé ça aujourd'hui. Now we say Maintenant on dit All for me and me for me. Tous pour moi et moi pour moi. Hallelujah. <laughs> no, there's no hallelujah there. Non, il y a pas d'alléluia, <laughs> c'est pas la peine de dire okay. ça. But why do we become like that? Mais pourquoi c'est devenu comme ça? Well, mainly because of hurt and disappointment and offense and all of the other stuff. Parce que toutes ces choses, les offenses, être déçu, être jeté, tout ça s'accumule. And we just figure, hey, it is easier to be alone Alors than it is to be together. On se dit, eh bien, c'est plus simple d'être tout seul que d'être tous ensemble. Come on. Allons. Est-ce pas vrai? Isn't this true? Est-ce pas vrai? We all come to a point where we say, "Is this really worth it?" On arrive tous à un moment donné où on se dit, "Est-ce que ça en vaut la peine?" I've thought about that. J'y ai pensé moi-même. Oh yeah. Oh, oui. Sure, I have. I'm like, man. Croyez-moi. Lord, I think I'll just be a traveling teacher of the word. Je pensais que j'étais un enseignant simplement qui voyageait, qui enseignait la parole. You know, I'll travel a little bit in France. Voilà, je voyage un peu, je vais voyager en France. Travel a little bit in America. Je vais partir un peu aux États-Unis, Africa. enseigner à l'Afrique. The Philippines. Les Philippines. I'll just travel all over the world. Voilà, je voyage dans le monde entier. By myself. Tout seul. With my Bible. Avec ma Bible. Preach the word of God. Je vais prêcher la parole de Dieu. That way I only have to spend time with people I like. Comme ça, je peux passer tout le temps que j'ai avec les gens que j'aime. And if I don't want to spend time with them, if I don't want to spend time with them, et si j'ai pas envie de passer du temps avec certaines personnes, I don't have to. Oh, super, j'ai pas besoin. Man, c'est ça. I've thought about that. J'ai pensé à faire ça. Almost every Sunday night. À presque tous les dimanches soirs, j'y pense. No, 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 no. No, I love you. Je vous aime. You are a perfect church. Vous êtes l'église parfaite pour moi. Amen. Amen. Yeah, there's never any criticism in our church. Il n'y a pas de critique dans notre église. Oh, praise God. Gloire à Dieu. Never accusations. Il n'y a jamais d'accusation. Never anybody who's sad. 
Personne n'est jamais triste. Never depressed. Euh, jamais déprimé. Never gossips. Il n'y a pas de médisance du tout. Never in the flesh. Une personne dans la chair qui, qui agit dans la chair. Never gets disappointed. Je ne suis jamais dé, euh, déçu. De They vous. love the pastor. Tout le monde aime le pasteur. Everybody ici. loves the pastor. Tout le monde ici aime le pasteur. They, they think he's just the best pastor in the world. Ils pensent peut-être que je suis le meilleur oh, pasteur yes, au monde. Oh yes, amen, amen, amen. Every amen. person that's ever come to this church. Chaque personne qui est venue dans cette église. No one has ever left. Personne n'est jamais parti. They've never quit the church. Ils n'ont jamais abandonné l'église. They've stayed faithful to all their commitments. Ils sont restés fidèles à tous leurs engagements. And they always give more than 10%. Et ils donnent plus que 10%. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And then I wake up. Et puis voilà, tout d'un coup, euh, je me réveille. Oh, my Jesus. Independence. Voilà, l'esprit d'indépendance. Listen, the, indépendance. Most of you, most of you. On a plus d'entre vous. Uh, you came to this country by yourself. Vous êtes arrivé dans ce pays par vos propres moyens. And you had to find a job. Vous avez dû trouver un travail. Work hard. Travailler dur. Build something by yourself. Construire quelque chose de votre vie tout seul. Courageous. Vous avez été courageux. Um, determined. Déterminé. And you have all of my respect. Et je vous donne tout mon respect. But your strength can also be a weakness. Mais votre force peut être aussi votre faiblesse. Because we have to build family. Parce qu'il faut des liens familiaux, il faut la construire. It's cette relation. good to be a survivor. C'est bien d'être un, sur, un, sur, euh, un survivant. Okay, uh, we have a lot of single moms in our church. Il y a beaucoup de personnes dans notre église qui sont des mères seules. Amazing. C'est vraiment étonnant. C'est terrible. All of my respect you have. Et je vous donne vraiment tout mon respect. You're strong. Vous êtes forte. Uh, you're raising your children by yourself. Parce que vous élevez votre enfant tout, toute seule. Uh, you, you work hard. Vous travaillez dur. You pay your bills. Vous payez vos factures. You pay all of your taxes. Vous payez toutes vos taxes, vos impôts. And, and I admire you. Vraiment, je vous admire. But your strength can also be a weakness. Mais votre force peut aussi être votre faiblesse. Because God does have a family for you. Parce que Dieu a une famille pour vous. So independence is something that is not healthy. Donc l'esprit indépendant d'indépendance n'est pas une très bonne chose okay. en soi. Being totally self-sufficient is not a healthy thing. Être autosuffisant euh, en toutes choses, ce n'est pas une bonne chose. We read in the scripture that God puts His people into families. Nous venons de lire dans la Bible que Dieu donne à ceux qui sont seuls, une famille. But only the rebellious will dwell in an arid place. Mais seuls les rebelles vont vivre dans le désert. Fifth enemy is the counterpart to number four. Alors, le, l'ennemi numéro cinq, c'est uh, uh, contrepartie. une contrepartie du yeah. numéro quatre. And that is dependence. C'est une trop grande dépendance. Okay, and we, 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 we actually call it codependence. Et ça s'appelle même, en, dans, dans le terme psychologique, une In other words, I am so attached Je suis tellement attaché that if you à leave toi, me, ah ben que si tu pars, la, I, my life is destroyed. À ma vie est fichue, c'est terminé. C'est détruit. Okay, that is just as unhealthy as independence. Ah, ça, c'est, c'est pas très sain comme relation. C'est the, aussi mauvais que, que l'autre. That kind of emotional attachment Ce genre d'attachement émotionnel should only be between you and Jesus. Devrait seulement exister entre toi and, et and Jésus. No one else. Personne d'autre. Okay. So we do not want to be independent. Alors on veut pas avoir cet esprit indépendant. But we don't want to be codependent. Et on veut pas avoir cet esprit de codépendance. Okay, the word that we want is interdependent. Le mot qu'on recherche, c'est un équilibre, c'est l'interdépendance. My trust is in Jesus. Ma, ma, ma confiance est en Jésus. But I'm attached to you. Mais je suis attaché à toi. All right, let me go quickly through the five ingredients that we need to build a dynamic family. Alors, laissez-moi aller au travail. Euh, présenter les cinq éléments qui vont construire la famille. Okay, number one, we need collective cohesion. Alors, on a premièrement, on a besoin d'une cohésion collective. In other words, we need to be stuck together. C'est-à-dire qu'on doit être liés les uns aux autres. When God said, and uh, excuse me, Adam said in, in Genesis chapter 2, 
Dans Genèse 2, Adam a dit For this reason, a man will leave his father and mother. Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère. And he will attach himself to his wife. Et il s'attachera à sa femme. And the word literally means to be glued together. Et le mot qui est utilisé dans ce passage, c'est pour dire qu'il va être collé à sa femme. And that is what a family is. C'est ça, une famille. We are connected. On est connecté. We don't look alike. On ne se ressemble pas. We don't act alike. On n'agit pas de la même façon. We don't have the same tastes. On n'a pas les mêmes goûts. Hein. We don't have the same color of skin. On n'a même pas la même couleur de peau. We don't have the same culture. On n'a pas la même culture. We don't have the same education. On n'a pas la même éducation. But for some reason in God's mystery, Mais dans le mystère de Dieu, God looked over the four corners of the earth. Dieu a regardé aux quatre extrémités de la terre. And he brought people together in Paris, France. Et il a amené tous ces gens à Paris. Put them in the same place. Il les a mis dans un endroit. And then he said, "Be a family." Et il a dit, "Soyez une famille." That's a mystery to me. Quel mystère! It's a mystery. It's impossible. Mais c'est impossible. But it is from God. Mais ça vient de Dieu. Number two. Deuxièmement. You need individual expression. Alors il faut de, l'indi- de l'expression individuelle. Il faut pouvoir s'exprimer librement. Uh, do, do we have any trekkies? I know I'm getting late. Any trekkies? Yeah, nobody knows what a trekkie is. I guess we don't have any. Est-ce qu'il y a des trekkies uh, ici? Trekkies? Star Trek. Ah. No? Star nobody Trek? watched Star Trek? Personne n'a regardé Star Trek? Uh, Star Wars? No, Star Trek. Oh là là, c'est pas la même chose. Okay, my cultural reference is not working here. Okay. Désolé, on n'a pas la même culture. Okay, there's a terrible enemy in Star Trek. Alors dans Star Trek, Star Trek. In Star Trek, there was a terrible enemy. Il y a un ennemi, un ennemi terrible. Called the Borg. Ah oui, Star Trek. Ah. You saw it too. Oui. Uh-huh. Alors dans, okay. dans cette série, il y a un ennemi qui s'appelle The Borg. The okay, Borg. The Borg. And they were a terrible enemy. C'était un ennemi terrible. It was like a terrible. gigantic machine. Alors c'est comme une machine gigantesque. And then when they would capture you, Alors ils l'attrapent, ils vous attrapent. They would erase your mind. Ils uh, effacent tout ce qu'il y a dans votre cerveau. And add you into the machine. Et il vous incorpore dans la machine. Okay, I'm just wanted cultural reference, right? It didn't work, sorry. Désolé. But the church is not the Borg. Alors je voudrais vous dire, la, la, l'église, ce n'est pas le Borg. Okay, when you come in, you don't lose your individual identity. Quand vous venez à l'église, vous ne perdez pas votre, okay. votre you, culture, votre personnalité. You get attached. Mais vous êtes attaché. You become one. Vous devenez un. But you don't lose your individuality. Vous, vous ne vous perdez pas, vous gardez votre personnalité. I, I really don't like when people ask me. J'aime pas trop quand les gens me demandent. Oh Robert. Hey Robert. Where's your other half? Où est ta moitié? <laughs> I said I don't I don't have another half. Alors je me dis mais je n'ai pas un clone. There's not like Robert half and Robert half. J'ai pas uh, Robert uh, première partie, Robert deuxième partie. You know, this when Robert's there, all of Robert is here. Quand Robert est là, tout Robert est là. Okay, I didn't leave half of me at home. J'ai pas laissé la moitié de moi à la maison. <laughs> Coucou. And they go, no, 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 you don't understand. Alors je dis, non, 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 vous. vous Where is pas. Sister Catherine? Ah, oui, uh, Sœur Catherine. I said, well, she's not my half. Mais elle n'est pas ma moitié. She is a whole person. Elle est une personne entière. I am a whole person. Moi aussi, je suis entier. Amen. Amen. I don't suffer from dual personality. Euh, je ne souffre pas de schizophrénie. Hein. Hello. Je, je ne me sépare pas en deux. So if you're saying that, stop saying that. It's, Alors si it's, vous avez dit ça tout, depuis des it's, années, it's si foolishness. Vous plaît, ne dites plus ça. Okay. When I'm here, I'm whole. Quand je suis là, présent, je suis entier. My wife is whole. Ma femme est entière. Okay? We are two individuals. Nous sommes deux individus. But when we're together, quand on est ensemble, we are one. Nous sommes un. It's a mystery. C'est un mystère. 
at the same time and in the same place. En même temps, au même endroit, we are two and one. Nous sommes deux et nous sommes un. We're not half and half. Uh, on n'est pas uh, une moitié, une deuxième moitié. Yet. Okay? So, I don't know why I said all of that. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Number three. Ça. Oh my goodness gracious. The clock is just moving too fast today. Ah, le... Sorry. Oh, Lord Jesus, help me. Okay, number three. Numéro trois. Culture of honor. Une culture de okay, you have to have culture of honor if you're going to have a dynamic family. Alors, si vous voulez une famille qui soit vraiment okay. saine et dynamique, il faut que vous ayez la culture de l'honneur. And, and it, it is still surprising to me to see dishonor among us. Et ça m'étonne toujours lorsque je vois jusqu'à aujourd'hui des gens qui se comportent avec, euh, qui ne donnent with, pas l'honneur aux autres. With all of the teaching we do on the culture of honor. Uh, avec uh, tous les enseignements que l'on fait ici sur uh, avoir ce, cette culture I de l'honneur. Still, I still see today dishonor Par- expressed among us. Parfois je vois des expressions qui complètement, qui détruisent l'honneur. Sometimes between married couples. Parfois entre des couples mariés. Sometimes between brothers and sisters. Parfois entre des frères et sœurs. It, it just amazes me. Ça me, ça me, dit, ça me, ça m'étonne. And it makes me go home and seek my own heart. Ça me fait rentrer chez moi et je recherche en moi-même. And say, God, am I in any way being dishonorable to my wife? Et je me dis, Seigneur, est-ce que je, je manque d'honneur vis-à-vis de ma femme? Come on, is anybody listening to me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui you know, m'écoute aujourd'hui? This is something the devil is always trying to destroy among us. Parce que c'est quelque chose que le diable essaie constamment de détruire d'une façon vraiment continuelle. You know, every day we need to renew our commitment to honor one another. Et chaque jour, il faut renouveler cette, ce respect envers l'un et envers l'autre. Number four, quickly. Numéro 4. Keep a pure heart. Gardez votre cœur pur. Oh oh. Oh oh. John Steele told me once. John Steele un jour m'a dit. He said, "Son, if you want to have longevity in ministry." Il m'a dit, "Fils, si tu veux avoir de la longévité dans ton ministère, keep your heart pure. Garde, garde ton cœur pur." And beloved, that means get rid of offense as soon as it comes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous offense, immédiatement rejetez l'offense. Ne la gardez pas. Learn how to forgive and forgive quickly. Apprenez à pardonner et à pardonner vite. Learn how to forgive. Apprenez à pardonner entirely. Totalement, à 100%. We're, we're usually, we usually do okay forgiving partially. En général, on arrive à atteindre ce niveau où on pardonne plus ou moins. Right. But we're not good at forgiving entirely. Mais on n'est pas aussi fort à pardonner totalement. And that you really have to work at. Et ça, ça se travaille. Okay? And, and so just please um, s'il vous plaît. Keep a clean heart. Gardez votre cœur pur. Your et heart, propre. your heart is the most precious thing you have. Votre cœur est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Amen. Amen. It's just the most precious thing you have. C'est la chose la plus précieuse que vous pouvez posséder dans cette vie. And I know that the, the reaction is to run away from our problems. Et je sais que la première réaction qu'on a immédiatement c'est de s'éloigner de de courir loin de nos problèmes. But that does not heal the heart. Mais ça ne guérit pas le cœur. It might distress the heart for a short period. Peut-être si vous vous éloignez de vos problèmes, ça, ça calme un petit peu momentanément votre cœur. But it doesn't heal the heart. Et ça ne le guérit pas. Amen. Dealing with the problem is the only way to heal the heart. Travailler sur ce problème en vous-même, c'est le seul moyen de vous débarrasser de ces choses. Come on. Amen. Amen. If you if you're sick and you go to the doctor. Si vous êtes malade et que vous allez voir un docteur. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Comme résultat. Do you want the doctor to pat you on the head and say, "Oh, there's nothing wrong." Est-ce que vous voulez que le docteur vous caresse la tête et vous dites, "Oh, il n'y a rien de mal." The doctor, I have, these, I have these pains in my body. Et vous, vous êtes là, mais j'ai mal dans mon corps. Oh, et lui dit, "Oh, c'est just rien." Your imagination. C'est rien, c'est rien, c'est de l'imagination. There's nothing wrong. Il n'y a rien. Here, have some chocolate. Tiens, du, euh, du chocolat. Chocolate can cure any problem. Chocolat, ça guérit tout. Oh, just give it some time. Oh, laisse passer du temps, ça va guérir. Time and chocolate, it's all you need. Du temps et du chocolat, c'est tout ce que tu as besoin. It'll be better. Tu vas aller mieux après. Is that what you want? C'est ce que vous voulez que le docteur vous dise? If he says, oh, we need to do some tests. 
Et si le docteur dit, ah, oh, il va falloir faire des tests, des examens. We need to find out what the problem is. Et que le docteur vous dise, il faut qu'on trouve la racine du problème. Amen. Well, pas, God does the same thing with us. Et bien Dieu fait la même chose avec nous. And he's going to do the same thing with you. Et il va faire la même chose. And number five. Numéro 5. This is my favorite one. Ah, c'est là, c'est mon préféré. But we're out of time. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. But I'm going to tell you anyway. Je vais vous le dire okay. quand même. Believe the best. Croyez pour le mieux, pour le meilleur. Yeah. Believe the best. Croyez pour le meilleur. I think out of all of the enemies, this is probably the most subtle one. Et de tous les ennemis, je crois que c'est celui qui est le plus subtil. We all have a tendency to believe the worst. Parce qu'on a tous, euh, la, la, on, on s'imagine facilement le pire. And then when it happens, Et quand ça arrive, Ha! I knew it was going to happen. Ah, je sais que ça allait arriver. Just confirms what I always believe. Ah, ça confirme ce que j'ai toujours pensé. It's incredible. Incroyable, hein? And the, why are we like that? Why are we like that? Pourquoi sommes-nous comme ça? Because we live in the world. Parce que on vit dans un monde. And that's how the world is. Et c'est ça que le monde apporte. But that's not the way God's made us to be. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créé. Amen. He's made us to believe the best for il, people. Il veut qu'on espère le meilleur. Amen. Now maybe you've seen the worst. Peut-être que vous avez vu le pire dans votre vie. I can only imagine those people who lived through World War II. Alors je ne peux même pas imaginer ce que les gens qui ont vécu traversé la guerre, la Seconde Guerre mondiale ont vécu. Experienced some terrible tragedy. Et pour ceux qui ont vécu des des tragédies. And they saw the worst in a human being. Et qui ont vu dans l'être humain ce qu'il y a de pire. How do, how do you come back from that? Comment est-ce qu'on revient de tout ça? How can you believe that? That your brothers and sisters are capable of doing good when you've been so hurt. Quand vous avez été autant blessé que ça, comment croire que vos frères et sœurs ne vont pas vous blesser? Okay, all I can tell you is this. Tout ce que je peux vous dire. Your soul was not built for bitterness. C'est que votre âme n'a pas été créée à l'origine pour de l'amertume. It was not built for fear. Elle n'a pas été créée pour la crainte, la your peur. Your soul was built by God. To house joy and peace. Votre âme a été créée par Dieu pour que la joie et la paix soient là dans l'abondance. So, if you have negative things, donc si vous avez en vous des choses qui sont négatives, God wants to heal you. Dieu veut vous guérir. So that you know His joy, you know His peace. Pour que vous connaissiez sa joie. Hallelujah. Amen. Amen. Would you stand your feet, please? Amen.